ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம கோழியை பற்றின சின்ன சின்ன டிப்ஸு எப்படி அதை வளர்த்துறது அது அது மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் போட்டு வரோம் இன்றைக்கி வந்து கோழி முட்டையை வந்து எப்படி அடை வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கோழி முட்டை வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை நம்ம வீட்லேயே வளர்த்துனது வீட்டில் வந்து டெய்லியும் கோழி முட்டை போடும்போது அந்த ட்ரேல வந்து டெய்லி எடுத்து வச்சுருவாங்க எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அது முன்னாடி வச்ச முட்டை பின்னாடி வச்ச முட்டை எது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக ஆர்டர் வைஸாக வச்சுக்குவாங்க வச்சதுக்கப்புறமா அடை வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த முட்டையை வந்து எடுத்து வெளியில் வச்சுருவாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அது மேலே தண்ணியெல்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம அடை வைக்கணும் பாருங்கள் அதுக்கு வந்து என்னென்ன வேணும் இந்த மாதிரி மணல் வேணும் மணல் எதுக்கு போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹீட்டை இது பண் மெயின்டைன் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கோழி வந்து அந்த முட்டையை திருப்புறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அகலமான சட்டி ஏதாவது உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் இல்லையா டப்பா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கோழி வந்து உட்காரதுக்கும் சௌரியமாக இருக்கிற மாதிரி அகலமாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் முட்டை இந்த இந்த மாதிரி மூணு வரமிளகா வந்து வைப்பாங்க நாம் வந்து பழைய காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க திருஷ்டிக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க மிளகா வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் ஹீட்டு அதனால் இதையும் உள்ளே வைப்பாங்க வாங்க எப்படி கோழி அடை வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி மணலை வந்து எல்லா சைட்லேயும் ஈக்குவலாக பரப்பி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஃபுல்லாகவும் போடக்கூடாது அப்படின்னா முட்டை வந்து வெளியில் வந்து விழுந்துடும் அது திருப்பும் போது ஒரு ஒரு முட்டையிலையும் வந்து ஒரு ஒரு கோழி குஞ்சு இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு நாம் அதை ரொம்ப கவனமாக பராமரிக்கணும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் அந்த கோழிக்கு த எவ்வளோ முட்டை வச்சுருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முட்டையை வச்சு அந்த அது பக்கத்துலேயே வந்து மிளகாயும் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து கோழியை நம்ம இது மேலே உட்கார வைக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கோழி வந்து அடை உளுந்துருச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும்னா இந்த மாதிரி படுத்த அந்த இடத்த விட்டு நகராது முடியெல்லாம் வந்து ரொம்ப தூக்குன மாதிரி எந்த அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகாத மாதிரி இருக்கும் இந்த கோழி தான் வந்து அடை விழுந்துருக்கு பாருங்க இப்ப இந்த கோழி தான் வந்து அடை உழுந்துருக்கு நம்ம இந்த கோழி வந்து அடையில வைக்க போறோம் இந்த மாதிரி வச்சு அது ஃபர்ஸ்ட் இது கோழியா இருந்துச்சுன்னா அது மேல உட்காரது கொஞ்சம் இதாகும் அதுக்கப்புறம் அதுவே பழகிக்கும் கோழி முட்டை மேல வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன வெடுப்பு இருந்துச்சுனாலும் கூட நீங்க அந்த கோழி முட்டையை வந்து அடைக்கு வைக்க வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா அது கெட்டு போகும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் வந்து மட்டை மற்ற முட்டைகளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடும் குஞ்சுகள் பொறிக்காமல் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அந்த முட்டையை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் முட்டை எல்லாத்தையும் நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோழி வந்து அது மேலே நம்ம படுக்க வைக்கணும் சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம முட்டைகளோட கவுண்ட்டை வந்து மாற்றி வைக்கலாம் ரொம்ப அதிகமான முட்டைகளை வந்து நம்ம வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் சூடு வந்து கொடுக்க முடியாது அதனால் அளவாக ஒரு பதினோரு மட்டும் பன்னெண்டு மட்டும் அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம வச்சோம்னா போதும் இதுதான் வந்து கோழியை அடை வைக்கக்கூடிய முறை இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்